আচ্ছা বোর্ডে তোরা বেশ কিছু উদাহরণ দেখতে পাচ্ছিস সাতটা উদাহরণ লেখা আমাদের একটা সিরিজ চলছে সেটা হচ্ছে সিম্পল টু কমপ্লেক্স মানে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস তো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এর নাউন ক্লজের একটা ভিডিও আমরা আগে দিয়েছিলাম আজকে আমরা যে ক্লজ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমি একটু এখানে লিখি অ্যাডভার ক্লজ খাতায় কিন্তু সবাই পটাপট লিখবে অ্যাডভার ক্লজ এটাকে আমরা আবার অ্যাডভার বিয়ালস বা অ্যাডভার বিয়াল ক্লজও বলি অ্যাডভার বিয়ালস নয় অ্যাডভার বিয়ালস আলাদা দুটো ক্লজ বলা যেতে পারে একবার বলতে পারি অ্যাডভার ক্লজ অথবা কি অ্যাডভার বিয়াল বিয়াল ক্লজ আচ্ছা এবার একটু বুঝতে হবে যে অ্যাডভার বিয়াল ক্লজটা কি আচ্ছা দেখো যে শব্দটা ভার্বকে যে শব্দ না শব্দগুচ্ছটা ভার্বের কি কি বোঝাবে টাইম বোঝাবে প্লেস বোঝাবে ম্যানার বোঝাবে কারণ বোঝাবে ফলাফল বোঝাবে সেই শব্দগুচ্ছটাকে বলা হবে কি অ্যাডভার বিয়াল ফ্লেস মন দিয়ে অ্যাডভার বিয়াল ক্লজ মন দিয়ে শোন তোরা এতটুকু মাথায় রাখ এত আহামুড়ি জানবার প্রয়োজন হয় না গ্রামার করতে গেলে সামান্য বুঝলেই হয় ঠিক আছে পণ্ডিত হতে হয় না ইংরাজি গ্রামার সলভ করতে সামান্য বুঝলেই হবে পণ্ডিতের মতন বুঝতে গিয়েই গিয়েই আমরা পারছি না আমি কি বললাম যে যে শব্দগুচ্ছটা ভার্বের কি বলবে সময় ভার্বের স্থান ভার্বের ধরন ম্যানার আর ভার্বের কারণ ফলাফল ঠিক আছে আমি প্রথম উদাহরণটা দেখি সিং দ্য টাইগার হি র্যান অ্যাওয়ে বাঘটিকে দেখে সে দৌড়ে পালিয়েছিল ভালো করে বোঝো তাহলে কখন সে পালিয়েছিল একটা সময় দিয়েছে তাহলে এখানে কি বলেছে এই ভার্বটার এই রানওয়ে ভার্বটার কি বলেছে টাইম বলেছে না ভালো করে বোঝো হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু পাস দ্য এক্সাম সে কঠোর পরিশ্রম করছে পরীক্ষায় পাস করবার জন্য তাহলে কিসের জন্য পরিশ্রম করছে তাহলে কারণটা কি পরীক্ষায় পাস করা তাহলে কি বলছে কজ দেখা যাচ্ছে পুরো বোর্ডটা আমি যেটা লিখলাম এই পাশেরগুলো দেখা যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে হি ইজ টু টায়ার টু ওয়াক সে খুবই ক্লান্ত হাঁটতে তাহলে ক্লান্ত এর ফলাফলটা কি সে হাঁটতে পারে না তাহলে কি বলছে এখানে এফেক্ট ইন্সপা জানো তোমার একটু জেনে রাখো এ ডবল এফ ইসিটি এটা কিন্তু ভার্ব ঠিক আছে আর ই ডবল এস ডবল এফ ইসিটি এটা কিন্তু নাউন ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমরা লিখে নেবে সবাই অনেকে এটা জানো না বা ভুল করে বসো এবার দেখো হি ইজ টু টায়ার টু ওয়াক বলেছি ইনস্পাইট অফ ইস ফেলিয়ার তার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সে চেষ্টা করেছে আবার তাহলে সে ব্যর্থ হয়েছে তবুও সে চেষ্টা করেছে তাহলে চেষ্টা করেছে কেন ব্যর্থ হয়েছে তাই আবার আমরা কারণ পেলাম হি ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস অন অ্যাকাউন্ট অফ ইজ ইলনেস তার অসুস্থতার কারণে সে ক্লাস অ্যাটেন্ড করেনি তাহলে ক্লাস অ্যাটেন্ড না করার কারণটা কি সে অসুস্থতাই তাহলে আবার আমরা কারণ পাচ্ছি হি রিটার্ন হোম অ্যাট সানসেট সে বাড়ি ফিরেছে কখন সূর্যাস্তের পর বা সূর্যাস্তের সময় তাহলে আবার টাইম পেলাম আমরা হি এট সো মাচ আউট অফ হাঙ্গার সে অনেকটাই খেয়েছে খিদের জ্বালায় তাহলে কেন খেয়েছে কারণটা পেয়েছি আমরা তাহলে ভার্বের এটা শব্দগুচ্ছ যেটা কি ভার্বের কি কি দেবে টাইম প্লেস ম্যানার কজ এফেক্ট এবার আমরা কি করে করছি সেটা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বিষয়টা কিন্তু আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে আমরা কি করে করছি একটু দেখি সিং দ্য টাইগার যখন আইএনজি যুক্ত শব্দ থাকবে তখন শুরুতেই আমরা কমপ্লেক্স করতে গেলে লিখব কি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এবারকে সাবজেক্টটাকে হি এটা আছে র্যান কন্টেন্স পাস্ট টেন্স তাহলে সিটা হয়ে যাবে কি স হোয়েন হি স দ্য টাইগার হি র্যান অ্যাওয়ে কঠিন জাস্ট এই এতটা সিংয়ের জন্য আমি কি লিখলাম হোয়েন হি এইটা আমি এটাও তো ধার নিয়েছি ওর কাছ থেকে এই আইনযুক্ত শব্দটাকে আমি স করেছি আর হোয়েনটাকে জাস্ট নিজে লিখেছি যখন সে বাঘটিকে দেখেছিল তখন সে দৌড়ে পালিয়েছিল ক্লিয়ার ক্লিয়ার খাতায় লেখো ক্লিয়ার তখনই হবে যখন আমি একটা করতে দিলে তোমরা পারবে তাহলে এটা করতে দিই চলো পুছে দিলাম প্রশ্নটা দেখো নোটিসিং 
আওয়ার হেড স্যার বা হেড মাস্টার মশাই বা হেড পণ্ডিত হেড মাস্টার নোটিসিং আওয়ার হেড স্যার উই অল ওয়েন্ট সাইলেন্ট আমরা সবাই চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলাম বলতে পারবে উত্তরটা কিচ্ছু না দেখো এটার মতন হোয়েন এই হিটা কি হয়ে যাবে উই নোটিসিংটা কি হয়ে যাবে নোটিসড যা আছে তাই এই বুঝতে পেরেছিস জোরে বল ইয়েসর নো আরো জোরে ভেরি গুড দু নাম্বারটা ভালো করে বুঝে নি মিলান মন দিয়ে বোজ প্রত্যেকটা ভিডিওতে তোর নাম নিচ্ছি আমি হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড সে প্রচুর পরিশ্রম করছে প্রচুর পরিশ্রম করছে এই টুটাকে ভাঙতে হবে কেন দ্যাট যে সে তাহলে হিটার নিলাম আমি পাস করতে পারে ক্যান পাস দ্য এক্সাম আমি এখানে এমনও লিখতে পারি ক্যান না লিখে লিখতে পারি উইল পাস দ্য এক্সাম পাস তো করবে পড়ছে এখন পাস করবে পড়ছে এখন পাস করবে সো হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু পাস দ্য এক্সাম বা দ্যাট হি ক্যান পাস দ্য এক্সাম বা হি উইল পাস দ্য এক্সাম কঠিন আরেকটা করতে দিলে তোমাদের কাছে বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে দেখো হি ইজ রানিং ফাস্ট টু ক্যাচ দ্য ট্রেন বলো দেখি হি ইজ রানিং ফাস্ট টু ক্যাচ দ্য ট্রেন বলো হি ইজ রানিং ফাস্ট দ্যাট হি ক্যান ক্যাচ দ্য ট্রেন সে জোরে দৌড়চ্ছে কেন যাতে করে সে ট্রেনটাকে ধরতে পারে কঠিন বোঝতে পেরেছি চলো এরপরে তিন নাম্বার উদাহরণ যে কটা উদাহরণ দেব সবকটাই তোমাদের কাছে জলের মতন এতদিন যা যা গ্রামার শিখিয়েছি একটা গ্রামারও কি কঠিন লেগেছে কিন্তু তোরা বাড়িতে প্র্যাকটিস না করলে তো পারবি না এই জন্য কঠিন স্টেপ নিতে হবে এবার যা আজকে করেছি আগামী দিনেও হবে এমন পেটান পেটাবো পরের দিন মনে থাকবে যে আমি কেন বই পড়বো না পড়ে যাব বাবা পড়তে না গেলেও ঠিক আছে কিন্তু পড়ে আমি পড়তে যাব আজকের বিষয়টা যদি মনে থাকে হি ইজ টু টায়ার টু ওয়ার্ক দেখো এখানে দুটো আছে টু আর টু কিচ্ছু না সেম জিনিস হি ইজ এখানে মনে রাখবে যখন দুটো টু টু থাকবে তখন না বোধক হয় মানে সে খুবই ক্লান্ত যে সে হাঁট আমরা নাইনে করেছি যে সে হাঁটতে পারে না তাহলে হি সো টায়ার্ড এখানে সো এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি ভেরি হি ইজ ভেরি অথবা সো টায়ার্ড এই টুটা ভেঙে দ্যাট সাবজেক্টটা হি প্রেজেন্ট অ্যান্ড স্ক্যান শুধু নট লিখতে হবে ক্যান নট ওয়াক কঠিন হি ইজ সো টায়ার্ড দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক আরেকটা করতে দিচ্ছি তোমরা করবে এবার মাধ্যমিক এসছিল The load is too heavy to carry. এবার নয় কোনো একবার হয়তো মাধ্যমিক এরকম প্রশ্ন দিয়েছিল বলো দেখি দ্য লোড ইজ সো হেভি এইখানে দাঁড়াতে হবে দেখো আগের বাক্যটা সাবজেক্ট শুরু হয়েছিল তাই না সাবজেক্টটা একটা মানুষের প্রোনাউন দেওয়া ছিল মানুষের এখানে দেখো লোড ব্যক্তি নয় বস্তু তখন আমাকে কি করতে হবে সো ইট বস্তু হলে কি আনবে কোন টেন্সে আছে তাহলে ক্যান নট একটু প্যাসিভে করে নিতে হবে ক্যান নট বি ক্যারিড ক্যান নট বি কি করলাম এখানে একটু আলাদা কি করেছি ইট লিখে ক্যান নট বি লিখে ভি থ্রি করতে হয়েছে আমাকে য কখন করব যখন বস্তু থাকবে আরেকটা করতে দিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আরেকটা করতে দিই তাছাড়া তো আমরা কোশ্চেন ব্যাংক থেকে প্র্যাকটিস করবই The sum is too tough to solve. Karo dekhi. Balo. Kaka balo. The sum is very tough. Tough. Haan. That. 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 Uh, that eat. That. Eat. Karo sum to anko. অঙ্ক তো আমরা অঙ্ক তো কিছু করতে পারি না অঙ্কটাকে করা হবে তাহলে ইট ক্যান নট বি সলভ ইজ দ্যাট ক্লিয়ার চলো এর পরের উদাহরণ লিখি পরের উদাহরণটা দেখি ইন স্পাইট অফ ইজ ফেলিয়ার হি ট্রাইড এগেইন 
সে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আবার কি করেছে চেষ্টা করেছে যদি কোন বাক্যের মধ্যে ইন্সপাইট থাকে তোমাকে কি করে নিতে হবে ইন্সপায়ারের পরিবর্তে লিখতে হবে দো কি লিখতে হবে দো ক্লিয়ার এইবার হিসটাকে সাবজান্তিম মুডে নিতে পারে সরি কি বলছি এই হিসটাকে হি করে নিতে হবে এই হিজ ফেলিয়ার এটা তোমার পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ হি ইজ ফেলিয়ার তা আমি কী করলাম প্রোনাউন করলাম হি তাহলে দো হি ট্রাইড আছে না পাস্ট টেন্স তাহলে ফেলিয়ারটাকে পাস্ট টেন্সে করে নিতে হবে ফেল্ড দো হি ফেল্ড হি ট্রাইড এগেইন যদিও সে ফেল করেছে তবুও সে আবার ট্রাই করেছে ক্লিয়ার এরপরে হি ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস অন অ্যাকাউন্ট অফ হিজ ইলনেস তাহলে হি ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস এটুকুনি যা আছে তাই লিখব বিকজ কারণ হি ওয়াজ ইল কারণ সে ছিল অসুস্থ কঠিন হি রিটার্ন হোম অ্যাট সানসেট তাহলে হি রিটার্ন হোম যা আছে তাই কখন হোয়েন যখন দ্য সান সূর্য অস্ত গিয়েছিল সেট হি এট সো মাচ আউট অফ হাঙ্গার হি এট সো মাচ এর কারণটা কি বিকজ দেখ নিজেরাই পারবি হি ওয়াজ হাংরি পারছিস তো জাস্ট প্রথম কটা ভালো করে বুঝলে এগুলো অটোমেটিক পারবি প্রথম কটা ভালো করে বুঝলে এগুলো অটোমেটিক পারবি এক্ষেত্রে তোদের যেটা বলে রাখবো সবটা কিন্তু খুব বেশি ডিপলি বুঝবি না কেন হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে মনে প্রশ্ন আসলে কিন্তু হবে না জাস্ট প্র্যাকটিস করবি বিভিন্ন দেখ বিভিন্ন রকমের তাই না এক একটা এক একটা ধরনের এই জন্য এইগুলো প্র্যাকটিস করলেই যথেষ্ট যে কটা দিচ্ছি উদাহরণ যে কটা কোশ্চেন ব্যাংক থেকে সলভ করাচ্ছি সে কটা করলেই যথেষ্ট লেখ তোরা এবার দেখে নে আমরা ডাইরেক্ট কিছু জিনিস করে নিচ্ছি যেটা অত্যন্ত সোজা তা এরকম বলছি ইউ ডিড নট পাস দ্য এক্সাম উইদাউট মাই হেল্প তুমি আমার সাহায্য ছাড়া পরীক্ষায় পাস করতে পারতে না তাহলে ইউ ডিড নট পাস দ্য এক্সাম উইদাউট মাই হেল্প আমার সাহায্য ছাড়া তুমি পাস করতে পারতে না আমি এই বাক্যটাকে কী করে কমপ্লেক্স করব অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস দিয়ে ইউ ডিড নট পাস দ্য এক্সাম যা আছে তাই এ উইদাউট মাই হেল্পটাকে আমাকে ভেঙে লিখতে হবে আনলেস আই মাইটা কি হয়ে গেল আই হেল্প ইউ যদি না আমি তোমার সাহায্য করতাম এটাও একটা ধরন হয় এটাও একটা ধরন হয় হয়তো ভালো করে বোঝো এই কটা করলে আমার কাছে যথেষ্ট কি সিম্পল টু কমপ্লেক্স ইউজিং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কটা উদাহরণ করেছি অনলি এইট তার সঙ্গে আরও আটটা যোগ করো কত হয় ষোলোটা মানে আমরা প্র্যাকটিসও করেছি তার সঙ্গে কিছু আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত আর তোদের জন্য আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই